ஹலோ ஹோப் யூர் டூயிங் குட் இன்றைக்கி நாங்கள் ஷேர் பண்ண போகிற ரெசிபி வெரி சிம்பிள் தால் தடுக்கா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு நம்ம சப்பாத்திக்கோ பூரிக்கோ துடுக்கக்கூடிய தால் தடுக்கா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் டு லைஃப் அண்ட் டீச்சிங்ஸ் அண்ட் கிளிக் தி பெல் ஐக்கோன் ஃபார் மோர் அப்டேட்ஸ் முதல்ல தால் ரெடி பண்ணிக்கிறதுக்கு நான் ஒரு முக்கா அழாக்கு பைத்தம் பருப்போம் அண்ட் அரை அல்லது கால் அழாக்கு தூரம் பருப்பும் ஒன்றா சேர்த்து வேக வைக்க போகிறேன் இதை வேக வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடியும் அதில் கொஞ்சம் தண்ணி ரெண்டு அல்லது மூணு டம்ளர் தண்ணி விட்டு மூணு விசில் வர வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் மூணு விசில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஷர் இறங்கினதுக்கு அப்புறமா அந்த தாளை எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ தால் மக்கனிக்கு ஃபஸ்ட்டு பேஸ் இந்த ரெண்டு தாளையும் ஊற வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பேனில் த்ரீ டு ஃபோர் ஸ்பூன்ஸ் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க அதுலேயே ஒரு ஸ்பூன் அல்லது ஒன்றே கால் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க இது எதுக்குன்னா இது ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் நம்ம தாலில் ஃப்ரை பண்ணுறச்ச இப்போது இதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவு ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கு பேஸ் ஃப்ளேவர் கொடுக்குற இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஸோ ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க ஜீரகம் சேர்த்துட்டு அதோடைய நம்ம ஒன்று அல்லது ரெண்டு பச்சை மிளகாவை பொடி பொடியாக நறுக்கி இதோடு சேர்த்துக்கோங்க இது கூடவே மூணு அல்லது அஞ்சு பல் பூண்ட பொடி பொடியாக நறுக்கி அதுவும் இந்த எண்ணெயோட சேர்த்துக்கோங்க இப்போது இந்த பூண்டு வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதங்கட்டும் எண்ணெயில் ஒரு கிறிஸ்பியாக அந்த லேயர் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த பூண்டில் நீங்கள் வதக்கரிச்சியே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த லேயர் ஃபார்ம் ஆகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணுங்க நீங்கள் இப்போ பார்த்தாலே தெரியும் ஓரமாக கிறிஸ்பியாக ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த இன்க்ரீடியன்ட் போடுங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓரம் லேயர் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நம்ம அடுத்த இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ணுவோம் இதில் இதில் நான் ஒரு வெங்காயம் பொடி பொடியாக நறுக்கியிருக்கேன் அது இதில் ஆட் பண்ணுறேன் அந்த வெங்காயம் போட்டுட்டு ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் வதக்குங்க இந்த வெங்காயம் வதங்குற கேப்பில் நம்ம வந்து இது சில பேர் வந்து இந்த வெங்காயம் இப்பயே வந்து வெந்துடணுன்றதுக்கு உப்பு சேர்ப்பாங்க நானும் இதில் ஒரு சிட்டிக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் போட்டால் வெங்காயம் சீக்கிரம் வெந்தும் அந்த தண்ணி விட ஆரம்பிச்சிடும் வெங்காயத்துலேருந்து அதனால் அதை சீக்கிரம் ஆட் பண்ணுறது இப்போது நான் இஞ்சி பூண்டு விழுது நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி பாருங்கள் அந்த டேஸ்ட் நல்லா வரும் இன்னும் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் அந்த இஞ்சி பூண்டுவோட ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் இதில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க லோ அடுப்பை வந்து சிம்பிளியே வச்சு சமைங்க ஏன்னா இப்போது இஞ்சி பூண்டு விழுது போடுற சமயத்தில் வந்து சிலப்போ அடி பிடிச்சிரும் அப்படியே கீழே தங்கிடும் அந்த இஞ்சி பூண்டு விழுது அதனால் இஞ்சி பூண்டு விழுது போடுற சமயத்தில் சிம்மில் இருக்கான்னு ஒரு தடவை செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஆட் பண்ணுங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இந்த ஆனியன் இன்னும் நல்லா கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இருக்கிற ஸ்டேஜ் வரைக்கும் வதக்கிட்டு உப்பு இப்பயும் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா இஞ்சி பூண்டு விழுதுக்கு முன்னாடியே சேர்த்துக்கோங்க உங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ் அது இந்த சமையலுக்கு தேவையான அளவில் கால் பங்கு தான் உப்பு இதில் சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா வெங்காயம் கிறிஸ்பியும் அதே நேரத்தில் சாஃப்டாகவும் சமைக்கிறோம் சமைக்கிறதுக்கு இதோட நான் ரெண்டு தக்காளி பொடி பொடியாக நறுக்கியிருக்கேன் அந்த ரெண்டு தக்காளியும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ இந்த நல்லா தக்காளியும் வெங்காயமும் நல்லா வதங்கணும் ஒரு ஒரு மேஷ்டு கன்சிஸ்டன்சி ஆகிற வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கிக்கணும் நம்ம ஏன்னா இதோட இந்த தால் தடுக்காவோட பேஸே வந்து இந்த தக்காளி வெங்காயம் அப்புறம் இதில் போடக்கூடிய மசாலா தான் இப்போ மிச்சம் ஒரு நம்ம இப்போ ஒன்றரை ஸ்பூன் சேர்க்குறோம்னா அந்த அரை ஸ்பூனோ இல்லை கால் ஸ்பூனோ முன்னாடி சேர்த்துருந்தீங்கன்னா இப்போ இருக்க மிச்சம் இருக்கிற உப்பு இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் பொடி சேர்த்துட்டு இதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி ரெட் சில்லி போட்டுக்கோங்க காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் வந்து ஒரு ஸ்பூன் தான் நான் சேர்க்குறேன் ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி ரெண்டு பச்சை மிளகா பொடி பொடியாக நறுக்கி அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா அதனால் ஒரு ஸ்பூன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இதுக்கப்புறம் தனியாக ஒன்றரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் தனியாக 
ஒன்றரை ஸ்பூன் நான் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த இதில் எண்ணெய் பிரியறது தாங்க இந்த வதக்கிற டைமில் வந்து எண்ணெய் பிரியிற ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணோம் ஸோ தனியாக ஒன்றரை ஸ்பூன் நான் ஆட் பண்ணியாச்சு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ கொஞ்சம் ட்ரையாகிற ஸ்டேஜ் வரும் அதுக்கப்புறம் கஸ்தூரி மேத்தி லீவ்ஸ் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அல்லது முக்கால் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க கஸ்தூரி மேத்தி கையில் கொஞ்சம் கசக்கிட்ட சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் டொமேட்டோ சாஸ் இல்லைன்னா பரவாயில்ல ஆப்ஷனல் தான் பட் இன்னும் இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அந்த டேங்கி ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அதுக்காக நம்ம சேர்த்துக்கிறது இப்போ போட்ட இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் இதில் இப்போ கொதி வந்து இன்னும் நல்லா சுருளை வதங்கும் அப்போது அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி நம்ம இதை வதக்கிக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அந்த ஓரம் பபுள்ஸ் வர ஆரம்பிச்சாச்சு கொஞ்சம் இன்னும் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் இதை வதக்கினா ரெடி ஆகிடும் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி வெங்காயம் தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கினதுக்கு அப்புறம் தான் மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் போட்டிருக்கோம் பேசிக்காக இந்த ஸ்டேஜ் எதுக்குன்னா வந்து அந்த பொடி வாசனை போகிறதுக்கும் இந்த பேஸ் மசாலா ரெடி ஆகிறதுக்கும் தான் நம்ம இந்த டைம் இதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் ஆச்சு நல்லா கொதி வந்து அந்த ஓரம்லாம் ஓரம்லாம் கொஞ்சம் அந்த எண்ணெய் பிரிகிற ஸ்டேஜ் வந்தாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் தான் வந்து இப்போ நம்ம வேக வச்சுருக்கோம் இல்லையா பருப்பு அது ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு ஒருத்தரோ பார்த்துக்கோங்க இதில் இன்னும் ஒரே ஒரு ஃபைனல் டச் இருக்குது கரம் மசாலா பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கணும் நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் கடைசியாக மசாலா பண்ணுறச்சோ கரம் மசாலா தூள் எப்போவுமே சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் அந்த ஃப்ளேவர் இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்து கொடுக்கும் ஸோ கரம் மசாலா பவுடரும் போட்டு ஒரு வதக்கினதுக்கு அப்புறமா இப்போது நம்ம தால் இதில் ஆட் பண்ணுற டைம் வந்தாச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு தால் நல்லா மேஷ்டு கன்சிஸ்டன்சியில் வெந்திருக்கான்னு ஒருத்தரோ செக் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா ஒரு மற்ற எடுத்து கடைஞ்சி வச்சுக்கோங்க நான் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் உங்களை குக் பண்ண சொல்லி கேட்டுருந்ததுனால கண்டிப்பாக அந்த அதே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா வெந்திருக்கும் இல்லையா மத்தில் நல்லா கடைஞ்சிக்கோங்க இப்போ நான் வேக வச்சது நல்லா குழவாக வெந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் பாருங்கள் இப்போது எப்படி குழவாக வெந்திருக்குன்னு இப்போது ஆட் பண்ணி இந்த வெந்த பருப்பை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க குக்கரில் ஒட்டியிருந்ததுன்னா அதை கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அளவினாப்பில் இந்த தண்ணி விட்டு சேர்த்துக்கோங்க பிகாஸ் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கணும் பைத்தம் பருப்பு போட்டிருக்கிறதுனால திக்கா திக்காக தாலில் சீக்கிரம் ஆகிடும் ஸோ கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு இந்த மொத்த மசாலாவோடு இதை பேஸை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இந்த ஓரெல்லாம் மசாலா ஒட்டியிருக்கும் ஸோ எல்லாத்தையும் ஒரே இதில் வந்து போட்டு நல்லா சாட்டே பண்ணிவிட்டு இப்போ இது வந்து ஒரு லோ ஃப்ளேமில் ஒரு கொதி ரெண்டு கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப கொதிக்க விட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிமெண்ட் மாதிரி ஆகிடும் அப்புறம் ஸோ கொஞ்சம் நீர்க்கு கன்சிஸ்டன்சி மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம இந்த டூ த்ரீ மினிட்ஸ் விட்ட கேப்பில் இந்த கொதி வந்தாச்சு இந்த இந்த கன்சிஸ்டன்சி போதும் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போது நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் ரிசர்விங் போலில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொத்தமல்லி இலை தூவினா நம்மளோட டால் தடுக்க ரெடி இதில் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பைஸ் வேணுன்றவங்க என்ன பண்ணலான்னா கடைசியாக இன்னொரு தடவை வந்து நெய்யில் கொஞ்சம் ஜீரகம் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி சில்லி தனியாகவும் சேர்த்துட்டு அரை ஸ்பூன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடரும் சேர்த்துட்டு இது மேலே தாளிச்சு கொட்டலாம் அது ஹோட்டல் ஸ்டைல் இப்போது வீட்டில் பண்ணுறோன்றதுனால காரம் கம்மியாக நான் போட்டிருக்கேன் மீடியம் அளவுன்னு சொல்லலாம் மீடியம் அளவு சேர்த்து நம்ம தால் தடுக்க ரெடி இதை ஹாட் சப்பாத்தியோடவும் சர்வ் பண்ணி சாப்பிடுங்க சாப்பிட்லாம் பூரியோட சாப்பிட்லாம் அவர் உங்களுக்கு என்ன டிஃபன் ஐட்டம் பிடிக்குமோ அதோடையும் சாப்பிட்லாம் ஜீரா ரைஸோடையும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் இந்த தால் தடுக்கா எப்படி வந்ததுன்னு தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்